ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റൈൽസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ്സിലെ സ്റ്റൈൽസ് നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ സ്റ്റൈൽ ഈസ് എ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫോൺ സൈസ് ഫോൺ കളർ ഫോൺ സ്റ്റൈൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു എനി ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഫോൺ സ്റ്റൈലിൻ്റെയും കളറിൻ്റെയും ഫോൺ സൈസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയാം പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ എന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കുറേ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയാം എ സ്റ്റൈൽ ഈസ് എ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫോൺ സ്റ്റൈൽ കളർ ആൻഡ് സൈസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈ ടു എനി ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ ഏത് ടെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഫോൺ സ്റ്റൈലിൻ്റെയും കളറിൻ്റെയും സൈസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയാം ആ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ഏത് ടെക്സ്റ്റിന് വേണേൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ ഏത് ടെക്സ്റ്റിന് വേണേൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റൈൽസ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യുവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അച്ചീവ് എ മോർ പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ലുക്ക് കിട്ടില്ല ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്കും ഒരു ഫീലും നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ സ്റ്റൈൽസ് നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്കും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടും യു ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് സ്റ്റൈൽസ് ടു ക്വിക്കലി ചേഞ്ച് സെവറൽ തിങ്സ് ഇൻ യുവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അപ്പോൾ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ കുറേ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റൈൽസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൈൽസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് അറ്റ് അതായത് ഒരു സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ മാറ്റാം അതായത് ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കളർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഒക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഒരു മെച്ചം അപ്പോൾ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോൺ സ്റ്റൈലിൻ്റെയും കളറിൻ്റെയും സൈസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ഏത് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്കും ഫീലും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് സ്റ്റൈൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ടെക്സ്റ്റ് യു വാണ്ട് ടു ഫോർമാറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഏത് ടെക്സ്റ്റിനാണോ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ മൗസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇൻ ദ സ്റ്റൈൽസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ ദി ഹോം ടാബ് ക്ലിക്ക് ദി മോർ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആരോ അതായത് നമ്മളുടെ റിബണിൽ ഹോം ടാബ് ഉണ്ടാവും ആ ഹോം ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറേ ഗ്രൂപ്പ് വേണം അതിലൊരു ഗ്രൂപ്പാണെന്ത് സ്റ്റൈൽസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ സ്റ്റൈൽസ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഹോം ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സ്റ്റൈൽസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പ് കാണാം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മോർ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആരോ അതായത് മോർ എന്നാണ് ആ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആരോയ്ക്ക് പറയാ
ഇതപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റൈലിനൊക്കെ ഓരോ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ നോർമൽ രണ്ടാമത്തേന് നോർമൽ നോ സ്പേസിങ് ഹെഡിങ് വൺ ഹെഡിങ് ടു ടൈറ്റിൽ സബ് ടൈറ്റിൽ സബ് ടൈറ്റിൽ നമ്പർ ഡെം ഫാസിസ് സ്ട്രോങ് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പേരുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബിൽ അപ്പിയർ ഇൻ ദി സെലക്ടർ സ്റ്റൈൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റൈൽ ചൂസ് ചെയ്താൽ ആ സ്റ്റൈലിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് എന്ത് മാറും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് മാറും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ കുറേ സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നോർമൽ നോ സ്പേസിങ് ഹെഡിങ് വൺ ഹെഡിങ് ടു എന്നൊക്കെ കുറേ സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റൈൽസിനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കതിൽ എഡിറ്റിങ് വരുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ടു മോഡിഫൈ സ്റ്റൈൽ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ഇൻ ദി സ്റ്റൈൽസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ ദി ഹോം ടാബ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ദി സ്റ്റൈൽ യു വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ആൻഡ് സെലക്ട് മോഡിഫൈ ഫ്രം ദി ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റൈലിനെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ റിബണിലെ ഹോം ടാബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഹോം ടാബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്റ്റൈൽസ് ഗ്രൂപ്പ് കാണാൻ പറ്റും ആ സ്റ്റൈൽസ് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ മോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റൈൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റൈലാണോ ആ സ്റ്റൈലിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അപ്ഡേറ്റ് ടൈറ്റിൽ ടു മാച്ച് സെലക്ഷൻ മോഡിഫൈ സെലക്ട് ഓൾ റീനെയിം റിമൂവ് ഫ്രം സ്റ്റൈൽ ഗാലറി എന്നൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ മോഡിഫൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മോഡിഫൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കൊരു ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ കാണാം എ ഡയലോഗ് ബോക്സ് വിൽ അപ്പിയർ മേക്ക് ദി ഡിസൈഡ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ചേഞ്ചസ് സച്ചസ് ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ സൈസ് കളർ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ ടു സേവ് യുവർ ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മോഡിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും ആ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ സ്റ്റൈലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കണ്ട അവിടെ നെയിം ആ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ നെയിം ആണ് ആ നെയിം നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ദെൻ സ്റ്റൈലിൻ്റെ ടൈപ്പ് മാറ്റി കൊടുക്കാം സ്റ്റൈലിൻ്റെ ബേസ് റോൺ മാറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതാ നമുക്ക് ഫോണ്ടിൻ്റെ ഫോണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റൈലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് അണ്ടർ ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ കളർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ അതിൽ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താഴെ കാണാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ അപ്പോൾ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളിപ്പം വരുത്തിയ ചേഞ്ച് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്റ്റൈലിലേക്ക് അപ്ലൈ ആവും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റൈലിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റിബണിൽ ഹോം ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റൈൽസ് ഗ്രൂപ്പ് കാണാം സ്റ്റൈൽസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ മോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറേ സ്റ്റൈൽസ് കാണാം ഏത് സ്റ്റൈലാണ് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ആ സ്റ്റൈലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മോഡിഫൈ എന്നാണ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും ആ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് നെയ്മോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണ്ട് സൈസോ ഫോണ്ട് കളറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പം മാറ്റം വരുത്തിയതൊക്